మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మహిళల ఆలోచనలు మారుతున్నాయి ఒకప్పుడు ఇంటికే పరిమితమైన పడుచులు నేడు మగవారితో సమానంగా అన్ని రంగాల్లోనూ రాణిస్తున్నారు వెళ్లి వచ్చేందుకు కూడా ఎవ్వరిపైనా ఆధారపడకుండా సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్కే ఓటేస్తున్నారు అయితే వాహనం నడపడం వరకు సరే మరి మధ్యలో ఏదైనా సమస్య వస్తే ఇలాంటి వారి కోసం శిక్షణా కేంద్రం ఏర్పాటు చేసి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు ఎక్కడ అంటారా వాచ్ ది స్టోరీ ఉన్నతంగా ఉండాలనే ఆలోచన నలుగురు ప్రత్యేకంగా కనిపించాలనే ఆకాంక్ష ఇంటి పనులు ఎవరిపైనా ఆధారపడకుండా బొంగరంలా తిరుగుతూ చేసుకోవాలంటే తమంతట తాముగా వెళ్లి రావాల్సిందే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎవరి స్తోమతకు తగ్గట్టు వాళ్లు టూ వీలర్ ఫోర్ వీలర్ ఎంచుకుంటున్నారు ఎంచక్క డ్రైవింగ్ నేర్చుకుని రివ్వున దూసుకుపోతున్నారు ఇదేం కొత్త కాదు కదా అంటారేమో నిజమే అయితే మొన్నటి వరకు ఉన్నత వర్గాలకే పరిమితమైన ఈ హడావుడి ఇప్పుడు మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబాల్లోనూ తప్పడం లేదు కాలంతో పాటు పరిగెత్తాలంటే నేర్చుకోక తప్పని పరిస్థితులు వచ్చాయి అందుకే టూ వీలర్ ఫోర్ వీలర్లు నడిపే వారిలో నలభై శాతం మహిళలే ఉంటున్నారు నేర్చుకోవడం డ్రైవింగ్ చేయడం వరకు సరే మధ్యలో ఏదైనా చిన్న సమస్య వచ్చి వాహనం నిలిచిపోతే ఏంటి పరిస్థితి ఇలాంటి సమయంలో చాలా మంది మహిళలు ఆ వాహనం అక్కడే వదిలేసి ఇంటికి వెళ్లిపోతారు అంతేకాని ఏంటి లోపం ఎలా సరిచేసుకోవాలి అని ఆలోచించరు ప్రయత్నించరు ఇలాంటి వారి కోసం విజయవాడకు సమీపంలో ప్రసాదం పాడ్లో మహావీర్ స్కోడ జీతో మహిళా విభాగం ఆధ్వర్యంలో మహిళల కోసం ప్రత్యేక శిక్షణా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన వనితలు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు తరచూ వచ్చే రిపేర్లు ఎలా సరిచేసుకోవాలో అవగాహన కల్పించారు ఇలాంటి కార్యక్రమాల వల్ల చాలా నేర్చుకున్నామంటున్నారు మహిళలు కార్ లో చాలా సింబల్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలాంటి సింబల్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి అవి ఎందుకు వస్తున్నాయో మనకు అర్థం కాదు సో వాటి గురించి డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అండ్ కార్ లో ఉన్న ప్రతి పార్ట్ గురించి ఓపెన్ చేసి మరీ చూపించారు వర్క్ షాప్ అంతా చూపించారు అండ్ ఇది లేడీస్ కోసం వీళ్ళు కండక్ట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగా అంటే నాకైతే బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ లేడీస్ కి చాలా తెలియవు ఎందుకు నేను దగ్గర దగ్గర పదేళ్ళుగా డ్రైవ్ చేస్తున్నాను కారు కానీ నాకు అసలు ఆ కారులో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అనే బేసిక్ నాలెడ్జ్ లేదు ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం వస్తే కార్ వదిలేసి వచ్చేయడమే తెలుసు నాకు అలాంటిది ఎట్లా మనం ఏం చేయొచ్చు ఏం చేస్తే సెట్ అవుతుంది అనేది చెప్పారు ఎప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం రాలేదు కానీ ఇన్ కేసు ఏమన్నా వస్తే ఏంటి అనేది క్లాస్ వల్ల మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది అన్ని బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మెకానిజం అంతా కూడా ఎట్లా అసలు బేసిక్గా ఏం ఆగుతాయి ఎట్లా ఉంటే ఎలా చూసుకోవాలి అనేది అన్ని కూడా చూపిస్తూ ఉన్నారు ప్రాక్టికల్గా కూడా అన్ని ఓపెన్ చేసి చూపించటము అంతా చాలా యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది నాకు కార్లు నడపడంపై ఉన్న శ్రద్ధ అవి ఆగిపోతే ఏం చేయాలో తెలుసుకోవడంపై లేదని అందుకే ఈ శిక్షణా కేంద్రం ఏర్పాటు చేశామన్నారు లాంగ్ టూర్ కు వెళ్లినప్పుడు కార్ కి సంబంధించి ఎలాంటి పనిముట్లు సమకూర్చుకోవాలి ఏ ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే అంశాలపై ప్రధానంగా వివరించామన్నారు మీరు చూస్తుంటే ఇప్పుడు లేడీస్ లో చాలా మంది కొన్ని కొన్ని పార్ట్స్ మనకు తెలియవు కార్ లో ఉన్న స్పేర్ పార్ట్స్ తెలియదు సో మనం వాళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చాము ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలని చెప్పాము ఒకవేళ ఆగిపోతే టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ రోడ్ సైడ్ అసిస్టెన్స్ కానీ అలాగే మనకు గేమ్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాం వీళ్ళకి వాళ్ళకి ఐడెంటిఫై చేయడానికి పార్ట్స్ గురించి ఒక జస్ట్ చిన్న క్విట్స్ పెట్టాము ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టాము సో ఇది రెగ్యులర్ గా మేము ఈ కాన్సెప్ట్ ని పెడదాం అనుకుంటున్నాము సో చాలా మంది లేడీస్ ఇప్పుడు డ్రైవ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి అందరికీ అవేర్నెస్ ఉండాలి డ్రైవింగ్ లో అని చెప్పి ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నామండి in fact some questions uh, also forced us to go back to our books and refer and give them answers for that and one thing i'm sure about is after this evening's experience they are going to be handling their cars much better than what they were doing before this is their commitment to us ilanti shikshana taragatulu rashtra vyaptanga nirvahinchatam valla chaala mandi mahilalaku upayogakaranga untundane abhiprayalu vyaktam avutunnayi